കത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും സത്യമാകാനാ സാധ്യത അർച്ചനയ്ക്ക് ലഭിച്ച കത്തിലെ അഡ്രസ് വ്യാജമാണെന്ന് പോലീസ് ഏതോ സമ്പന്നത കൈകളിലാണ് ഈ കുഞ്ഞ് കത്തയച്ചത് താനാണെന്ന് ഫൈസിയോട് നിരഞ്ജന പറയുന്നു ആ കത്തിലെ വരികൾ അർച്ചന മനസ്സിലാക്കിയ ഇനി ഒന്നിനും അവൾ വരില്ല പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ തളർന്നു വീണ അർച്ചനയെ കാണാൻ ഫൈസി ആശുപത്രിയിലെത്തുന്നു അർച്ചന കാരണം ഒരു ജീവിതം കിട്ടിയവളാ നിരഞ്ജന അർച്ചനയിൽ നിന്ന് കുഞ്ഞിനെ മാറ്റി നിർത്താനാവില്ലെന്ന് ഫൈസി നീ പറ നമ്മൾ ആരുടെ ഭാഗത്ത് നിൽക്കണം രാത്രി മഴ തുടരുന്നു സുധി ഇത്ര പെട്ടെന്ന് വന്നു നിങ്ങളെന്താ ഒരു മുന്നറിയിപ്പും ഇല്ലാതെ സുധി ഇവിടെ ഇല്ലേ ഇല്ല വേറെ ആരുണ്ട് ഞാനും എന്റെ കുഞ്ഞു അല്ലാതെ ഇവിടെ വേറെ ആരും ഇല്ല നീ കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാ പറ കുഞ്ഞിനെ ചോദിച്ചാണ് നിങ്ങൾ വന്നതെങ്കിൽ എന്നോടൊന്നും പറയണ്ട എനിക്കത് കേൾക്കാൻ താല്പര്യവും ഇല്ല നിരഞ്ജന ഞാൻ പറയുന്ന നീ ക്ഷമയോടെ കേൾക്കണം ഇല്ല ഒരു മോഹവും ഇല്ലാതിരുന്ന എനിക്ക് ഒരു കുഞ്ഞിനെ തന്നത് നിങ്ങളാ ഞാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടാണോ നിങ്ങൾ ആ കുഞ്ഞിനെ എനിക്ക് തന്നത് വീണ്ടും ആ കുഞ്ഞിനെ തിരിച്ചു ചോദിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ അർഹതയുള്ളത് എനിക്ക് നിങ്ങൾ തന്ന വില എന്താ കുഞ്ഞിന്റെ പോറ്റമ്മയായ നിരഞ്ജനയ്ക്കാണോ കുഞ്ഞിനു വേണ്ടി നീറി മരിക്കുന്ന അതിന്റെ പെറ്റമ്മയ്ക്കാണോ വിലയെന്ന് മനസ്സിലാക്കി തന്നെയാ ഞങ്ങൾ വന്നത് ഇനി അവളുടെ നൊമ്പരം കാണാൻ എനിക്ക് വയ്യ നിരഞ്ജന നിരഞ്ജന കുഞ്ഞിനെ വിട്ടു തന്നെ മതിയാവും കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ടുപോകാനാ ഞാൻ വന്നത് എന്റെ കുഞ്ഞിനെ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുന്നോ നിങ്ങൾക്ക് അതിന് കഴിയില്ല ഫൈസി നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും പോലെ ചവിട്ടിയായിരിക്കാനുള്ളതല്ല എന്റെ സ്ത്രീത്വം അമ്മാളു എന്ന പെണ്ണിനു വേണ്ടി ബാധിച്ച നിരഞ്ജനയ്ക്ക് എങ്ങനെ ഒരു പാവം അമ്മയുടെ നേരെ കണ്ണടയ്ക്കാൻ കഴിയും അർച്ചനയും ഒരു പെണ്ണല്ലേ അർച്ചന അനുഭവിക്കുന്ന വേദനയുടെ ആഴം എത്ര വലുതാണെന്ന് മനസ്സിലായ നിരഞ്ജന കുഞ്ഞിനെ അവൾക്ക് തന്നെ വിട്ടുകൊടുക്കും ഭ്രാന്തെടുത്ത മട്ടിലാ അവൾ ജീവിക്കുന്നത് നിന്റെ മുന്നിലേക്ക് ഇതും പറഞ്ഞ് ഞാൻ വരണമെങ്കിൽ അതിനൊരു കാരണം ഉണ്ടാവില്ലേ ഇപ്പൊ നിന്റെ കയ്യിലുള്ള ആ കുഞ്ഞ് എങ്ങനെ ഈ ഭൂമിയിൽ പിറന്നെന്ന് നീ അറിയണം വയറ്റിലൊരു കുഞ്ഞുമായി പലരുടെയും കണ്ണ് വെട്ടിച്ച് അവൾ ഓടി ഒളിക്കാത്ത സ്ഥലമില്ല ശരിയായ ചികിത്സ അവൾക്ക് ലഭിച്ചില്ല സ്വന്തം കുഞ്ഞിന്റെ മുഖം ഒന്ന് കാണാൻ ഒരു പെണ്ണ് അനുഭവിച്ച നൊമ്പരം കേട്ട ആരുടെയും മനസ്സലിയും അപ്പോഴും അവൾ മനസ്സിൽ കണ്ടത് സ്വന്തം കുഞ്ഞായിരുന്നു അതിനെ തിരിച്ചു കിട്ടുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് അവൾ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ കയറി ഇറങ്ങുന്നത് അവിടെ വന്ന നെഞ്ച് പൊട്ടിക്കറിയ അവള് നമുക്ക് എങ്ങനെ അവളുടെ കുഞ്ഞിനെ കൈയടക്ക് വെക്കാൻ കഴിയും ഈശ്വരൻ നമ്മളോട് പൊറുക്കോ ഒരു കടലോളം കണ്ണീർ അവൾ ഒഴുക്കിക്കളഞ്ഞു ഇനി അവൾക്ക് മുഴു ഭ്രാന്ത് പിടിക്കും ഏതെങ്കിലും മെന്റൽ ഹോസ്പിറ്റൽ സെല്ലിനുള്ളിൽ അഴിയിൽ തല തല്ലി അവൾ മരിക്കും പിടിച്ചു വാങ്ങി കൊടുക്കുന്നതല്ല ത്യാഗങ്ങൾ മാത്രമേ അവൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ ഇവിടെ അവൾക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ ആവില്ല അവളുടെ വിധി എന്നും നമ്മൾ വേട്ടയാടും നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു കുഞ്ഞിനെ ഞാൻ കണ്ടെത്തി തരാം എന്റെ കുഞ്ഞിനെ പിടിച്ചു വാങ്ങി കൊണ്ടുപോകാതെ വേറൊരു കാര്യം ഫൈസിക്ക് ചെയ്യാവോ ഫൈസി സുധിക്ക് അർച്ചനെ കാണിച്ചു കൊടുക്ക നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന നല്ല കാര്യം അതായിരിക്കും അവർ ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കട്ടെ അവർക്ക് ഇനിയും കുഞ്ഞുങ്ങൾ പറക്കും എന്റെ മോനെ എനിക്ക് താ ഞാൻ എന്റെ കുഞ്ഞുമായി ഈ ലോകത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോണി ജീവിച്ചോളാം സത്യ സുധി അറിഞ്ഞ എന്നോട് കരുണ കാണിക്കും എല്ലാ സുധി അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് മതി ഇതൊരു പരിഹാരമല്ല നിരഞ്ജന സുധിക്കൊപ്പം ഒരു ജീവിതം അർച്ചന ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അത് എന്നെ ആവാമായിരുന്നു കുഞ്ഞിനോളം വരില്ല അവൾക്ക് കാമുകൻ കുഞ്ഞിനെ കണ്ടെത്തി തരാനാവും അവൾ സുധിയോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു അർച്ചനയോടൊപ്പം ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സുധി കുഞ്ഞിനു വേണ്ടി നിരഞ്ജനയുടെ മുന്നിൽ വരും നിരഞ്ജന അപ്പോ ഏറ്റവും വലിയ വിഡ്ഢിയാവും ഞങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം കുഞ്ഞിന്റെ അമ്മ കാര്യങ്ങൾ ഏറെക്കുറെ മനസ്സിലാക്കിയെന്ന് സുധിയോട് പറയാം കുഞ്ഞിനെ വിട്ടുതരാൻ സുധി എതിർപ്പ് പറയില്ല മോഹിപ്പിച്ച് എന്റെ കഴിവുകേടിനെ പരിഹസിക്കാനല്ലേ നിങ്ങൾ ശ്രമിച്ചത് നൊന്തു പെറ്റ അമ്മയേക്കാൾ വേദന അനുഭവിക്കുന്നവളാ 
ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ അമ്മയാവാൻ വിധിയില്ലാത്തവൾ അവള് ഭൂമിക്ക് ഒരു അധികം പറ്റായി നിങ്ങളും കാണുന്നു ജീവിക്കാൻ അർഹതയില്ലാത്തവൾ തന്നേക്കാം നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ടുപോയി അവള് കണ്ണീരൊപ്പ് ാണെന്ന് പ്രസവിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം അമ്മക്കില്ലാതെ പോയി മോനെ എന്റെ മോൻ പോയിക്കോ എന്റെ പോലുള്ള നിമിഷങ്ങൾ മാത്രം മതി അമ്മക്ക് നീ പോയിക്കോ പെറ്റ മനസ്സിന്റെ വേദന തന്നെ ഏറ്റവും വലുത് അവൾക്ക് ഈ കുഞ്ഞിനെ മാത്രമല്ല കുഞ്ഞിന്റെ അച്ഛനെ കൂടി കൊടുക്കാനുള്ള സന്മനസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവട്ടെ അതുകൂടി നിങ്ങൾ ചെയ്യണം നിരഞ്ജന ഒന്നിനും അർഹയല്ല ദൈവത്തിന്റെ കൈത്തെറ്റ് മാത്രമോ ഞാൻ ഒരു പാഴ് ജന്മം ആരുടെ മുന്നിലും ഒരു ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ യാചിച്ചിട്ടില്ല ഒരു സ്വപ്നമില്ലാതെ ജീവിച്ച എന്നെ സുധി ചതിച്ചു വീട്ടുകാരോട് പക തീർക്കാൻ എന്റെ കഴുത്തി സുധി താലി കെട്ടി എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ ചതി അവിടെ ആരംഭിച്ചു കുഞ്ഞെന്ന മോഹവുമായി പിന്നെ എന്റെ മുന്നിൽ വന്നത് നിങ്ങളാ സുധി ചെയ്തതിനേക്കാൾ കൊടി ചതിയാ നിങ്ങൾ എന്നോട് ചെയ്തത് ഒന്നല്ല രണ്ട് തവണ നിങ്ങൾ എന്നിലെ സ്ത്രീയെ അപമാനിച്ചു പ്രസവിക്കാൻ കഴിയാത്തവൾ എന്ന് അധിക്ഷേപിച്ചു അതിൽ നിന്ന് ആനന്ദം കണ്ടു മനസാക്ഷി എന്നൊന്നും നിങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പോയി മുഖം അണിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ എന്റെ മുന്നിലേക്ക് വരില്ലായിരുന്നു ഇനി ആർക്കൊരു പരിഹാസ പാത്രമായി ഞാൻ ഉണ്ടാവില്ല മറ്റൊരാൾക്ക് കൂടി തോൽപ്പിക്കാൻ ഞാൻ നിന്നു കൊടുക്കില്ല കടന്നു പോയിക്കോ എന്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് നിരഞ്ജന പറയുന്നതൊക്കെ കേൾക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ് ഞാൻ ഇവനെ നിങ്ങൾ അവളുടെ കൈ കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിരഞ്ജനയുടെ മരണവാർത്ത നിങ്ങളുടെ കാതുകളിൽ എത്തിയിരിക്കും ഒരു പശ്ചാത്തപവും നിങ്ങൾക്ക് തോന്നരുത് ജീവിക്കാൻ അർഹതയില്ലാത്തവളെന്ന് സഹതപിക്കണം എന്റെ ശവം കാണാൻ പോലും നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും വന്നേക്കരുത് മരണം കൊണ്ടെങ്കിലും എനിക്ക് ആത്മശാന്തി കിട്ടണം നിങ്ങൾ വന്ന അവിടെ എനിക്ക് മോശം കിട്ടില്ല വന്നേക്കരുത് അത്രയ്ക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളെ വെറുക്കുന്നു
आत्महत्य <laughs> मरीन तैयार कुे प्रसवितोकेशन नी और कुं अमेवकाशी अर्चन अच्छन कुछ संरक्षण आरे तुणवा निरंजन कुंटे अच्छी यात्री अर्चन की कुे वलर्त वेद सहिकेंट अच्छन कुंने निरालंबर पे अत्र वलर्तीन कहंजन कई कुं भावी सेफा अर्चन कुंने वर्तमें विषय वेदन कड़ीवा नमुक कहे इन फैसले स्वाधीन <laughs> कुछपूर्व श्रमिक कुं रक्ष पेट कश्वसोड़ वाली वीटल कुलर अभिमान अलचुटीपोय प्रतीक्ष वेदनिपर्चन ओर्त नोक अर्चन ओर चलन विश्वसूड 
പോലീസിന് വലിയ താല്പര്യം ഒന്നും കാണിക്കില്ല സിയയുടെ മുന്നിലേക്ക് ചെല്ലാനും ഇനി എനിക്ക് കഴിയില്ല കുഞ്ഞിന്റെ അച്ഛനെയും കൊണ്ട് ചെല്ലണമെന്ന് പറഞ്ഞ് അയാൾ എന്നെ പരിഹസിച്ചത് നമുക്ക് എസ് പി ചെന്നൊന്ന് കാണാം വെറുതെ ചെന്ന് പരാതി കൊടുത്താൽ മാത്രം പോരാ അതിന് വേണ്ടതൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്യാം നേരത്തെ തന്നെ നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് പോകേണ്ടതായിരുന്നു ഇനി ഒരു പോലീസുകാരനെ കണ്ടിട്ട് കാര്യമില്ല മാഡം ഞാൻ ചെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയെ കാണും വനിതാ കമ്മീഷനിലും പരാതി കൊടുക്കും ഞാൻ വിട്ടുകൊടുക്കില്ല മരണം വരെ എന്റെ കുഞ്ഞിനെ കിട്ടാൻ ഞാൻ പോരാടും അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ കുഞ്ഞിനെ കൈയടക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നവർ എന്നെ കൊല്ലട്ടെ ഞാൻ പോട്ടെ മാഡം പോയകാര്യം ശരിയായോ ടിക്കറ്റ് ഓക്കെ ആയി നെടുമ്പാശ്ശേരി ഫ്ലൈറ്റ് വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ടോ എനിക്കറിയാം സുധി പോകുന്നു അത് അച്ഛനെയോ അമ്മയോ കാണാനുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ടല്ലെന്നും അറിയാം സുധിക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും പറയാം ഞാൻ തടയാൻ വരില്ല ഞാനും ഇപ്പം ആഗ്രഹിക്കുന്ന അതാ എന്റെ മോനെ തേടി സുധിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ആരും വരരുത് എന്ത് പറ്റി തന്റെ മുഖം കണ്ട കരഞ്ഞത് പോലെ ഉണ്ടല്ലോ ഫൈസി സ്നേഹം വന്നിരുന്നു എന്നിട്ട് അവര് വേഗം പോയോ നിന്നിട്ട് കാര്യമില്ലെന്ന് മനസ്സിലായപ്പോ വന്നതുപോലെ പോയി എന്താ നിരഞ്ജന എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ കുഞ്ഞിന്റെ അമ്മയെ കൊണ്ട് ആരു കേസ് കുത്തിപ്പൊക്കിക്കൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് കേട്ടപാടെ കുഞ്ഞിനെ ആവശ്യപ്പെട്ട ഫൈസി വന്നത് ആ പ്രശ്നം ഇതുവരെ അവസാനിച്ചില്ലേ അതിന് മാത്രം ഒന്നുമില്ല സുധി വില കൊടുത്ത് കുഞ്ഞിനെ വാങ്ങിയവർ അമ്മയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി വീണ്ടും രംഗത്ത് കൊണ്ടുവന്നതാ ഫൈസി തന്നെ അത് സമ്മതിക്കുന്നുമുണ്ട് അന്വേഷണം ഫൈസിലേക്ക് എത്തുമെന്നുള്ള പേടി അയാൾക്ക് കുഞ്ഞിനെ പിടിച്ചെടുത്തത് പോലീസുകാരാണെന്ന് അവർക്കറിയില്ലേ അത് ഫൈസിൽ ചെന്ന് എത്തുമെന്ന പേടിയാ കുഞ്ഞിനെ നഷ്ടപ്പെട്ടത് ഫൈസിയുടെ സ്റ്റേഷൻ അതിർത്തിയിലാന്ന് അവർക്കറിയാലോ ഫൈസി പേടിക്കാൻ അത് തന്നെയാ കാരണം പക്ഷെ അവർക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അമ്മയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കുഞ്ഞ് നഷ്ടപ്പെട്ടത് വേറൊരു സ്റ്റേഷൻ പരിധി വെച്ചല്ലേ എല്ലാം ഫൈസിയുടെ പേടി മാത്രമാ ഒടുവിൽ ഫൈസി എന്ത് പറഞ്ഞിട്ട് പോയി എന്റെ മോനെ കൊണ്ടുപോകെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ ഉണ്ടാവില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു വെറുതെ പറഞ്ഞതല്ല പിന്നെ ഞാൻ ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് അർത്ഥമുണ്ടോ ഇനി ഫൈസി ഇതും പറഞ്ഞു വരില്ല കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഫൈസി എന്ത് ചെയ്യാനാ കുഞ്ഞിനെ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയതായി വരുത്തി തീർത്താ പോരെ സുധി അതോർത്ത് ടെൻഷൻ ആവണ്ട അമ്മ തന്നെ ഉപേക്ഷിച്ച കുഞ്ഞ അവൻ ഇനി അങ്ങനെ ഒരു അമ്മയില്ല ഇനി നമ്മൾ എവിടെ പോയി തരാൻ ആശാന ഇങ്ങോട്ട് പോരുമ്പോ ഇതൊന്നും അറിയാതല്ലേ ഞാൻ വന്നത് പോലീസ് കൈയൊടിച്ച നിലയ്ക്ക് വന്ന് അന്വേഷിക്കേണ്ട ബാധ്യത എനിക്കില്ലേ ഇനി ആ കുഞ്ഞിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തിന്റെ കാര്യമൊന്നുമില്ല ആശാൻ അവളോട് പറയണം ഞാൻ എങ്ങനെ പറയാനാടാ അവൾക്ക് ഈ ദുർവിധി ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ഞാനാ എന്നിട്ട് കൊച്ചിനെ മറക്കാൻ പറയാനുള്ള യോഗ്യത എനിക്കുണ്ടോ പക്ഷെ അവളെ സത്യം ഇനിയെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കണ്ടേ ഒന്നുമല്ലെങ്കിലും കൊച്ചൊരു നല്ല കുടുംബത്തിൽ ചെന്ന് കയറിയില്ലേ അതവിടെ സുഖമായിട്ട് ജീവിച്ചോളൂ അവളെ സഹായിക്കാനുള്ള മനസ്സ് ആശാൻ ഉണ്ടെങ്കിലും ആ കൊച്ചിനെ കൈ കിട്ടിയുള്ള അവസ്ഥ ഒന്ന് ഓർത്തു നോക്കിയേ ആശാന് പെമ്മക്കൾ രണ്ടാ തള്ളയും കൊച്ചിനെയും കൂടെ താമസിപ്പിക്കാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല നാട് വിട്ടു പോയാലും പ്രശ്നം തീരത്തില്ല ആശാനെ 
ഒരു കേടും കൂടാതെ അർച്ചനെ തിരിച്ചിട്ട് വലിയ കാര്യമേ കരുതണം നല്ല പഠിപ്പുള്ള പെണ്ണല്ലേ അവള് അവക്കൊരു ജോലി കിട്ടാൻ വലിയ പ്രയാസമൊന്നുമില്ല ഏതൊക്കെയോ ടെസ്റ്റ് എഴുതി നിൽക്കുകയാണെന്ന് ലേക്കുന്നത് ആ ആശാന് പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ ശ്യാമള ചേച്ചി കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കേ ആ കൊച്ചിനെ തിരിച്ചു കിട്ടാതിരിക്കുന്നതാ അവക്ക് നിൽക്കും നല്ലത് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ എൻ്റെ മക്കളും എനിക്ക് ശത്രുക്കളാവും ഞാനിപ്പോൾ പേടിക്കുന്നത് അവരെയാ അവരുടെ താളത്തിനൊത്ത് തുള്ളുന്നത് അതുകൊണ്ടാ അർച്ചനയുടെ കൊച്ചൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നാൽ എൻ്റെ മക്കൾ വീട്ടിലിരുന്ന് പോകത്തേ ഉള്ളൂ എന്ന് എനിക്കറിയാം അതിൽ ഒരു സംശയം വേണ്ട എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ളത് ഞാൻ നിന്നോട് തുറന്നു പറയാം കൊച്ചിനെ തിരിച്ച് കിട്ടരുന്ന എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന അത് അർച്ചനയോടുള്ള വെറുപ്പുകൊണ്ടല്ല പക്ഷെ നീ പറഞ്ഞ കാര്യം ഞാൻ അവളോട് പറയില്ല ശ്യാമളയോട് അത് ആവശ്യപ്പെടുകയില്ല എനിക്ക് കഴിയുന്നതൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്യും അത് ഒരു പ്രായചിത്തമാണെന്ന് കൂട്ടി ആ ഇനി ഇവിടെ കറങ്ങിയെന്ന് സമയം കളയണ്ട വല്ല വണ്ടിയും കിട്ടുമെന്ന് നോക്കാം നീ വാ 